So good evening all of you, uh, welcome for uh, uh, CLP equity program. Uh, good evening, Mani sir. Welcome for the program. I'm really happy every week. Good evening, Prabhu sir. Welcome for the program. Arul Prakash sir. Good evening. Welcome. Quick out of the thing. Kansam sir. Good evening. Welcome for the program. Uh, Rajesh sir. Good evening. Welcome. Ramasashi sir. Welcome, sir. After a long time, Ramasar sir is back. Welcome for the program. Um, okay, this G Abdindra pair put together in your daily. Can you give your name, please? G. Can you give your, uh, your name, please? Ah, Radhanam, sir. Good evening. Welcome. <laughs> Good. So, I'm happy today uh, Ratanam sir also is part of the program. Okay. So, now we will start the start of the program. We will join the program. We will join the program. Okay, so in the program, I've been to the Patti, so the Gunadin of Varakama Sola Korea, Salamukimana Vishanga Patti on a Solidaganum. Stock market of the Solomon, Namukrendu, the Mana White Puller Kip, on the investment in on a trading solarum. Investment to the alarm Pana Media than Dabi Solita, where Kuripa, Koyam Kaila Kanismana Tohe, the other Molama, invest Panala, Ilamas, and also the same with Chipanala. Kaila Kanismana Tohe, Kabisona, or portfolio tire Panam Solra, and the portfolio under the Pirkanum. Two, three, four, five, or a list of companies or Patil and Matai Panichino and the Patil are good in Nirvana and Lama Vidicono, fundamental strong and our economy, so it's our Epo Avano, Pavitrum Brother, Matir Mana Panichino. Add the wife and mother, my trading wife of this old room, trading was simply day trade and doing a trade with you. You can risk a decorum of our own solar care, but alarm me investor are grown to the number of money for trade. Trading is very important. Right mindset, risk management, entry exit plan. The moon is very important. The negative is the right mindset. The negative is the negative. The negative is the negative. The negative is the negative. The the negative. The negative is the negative. The negative is the So, in the program, we will be able to do this. 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 We will be 
நம்ம ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னு வரும்போது ஒரு ட்ரேடுக்கான ரிஸ்க் ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குவான்டிட்டி ஏற்கனவே அது நிர்ணயம் பண்ணப்பட்டது அதனால நம்ம எங்க ஸ்டாப் லாஸ் போனோம் அதை வச்சு எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்குங்கிறத டிசைட் பண்ணிப்போம் ஆனால் கேஷ் மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் ஒரு ட்ரேடுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் ரிஸ்க் இருக்குன்றது அது கன்சிஸ்டண்டா அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிற ட்ரேட தான் இருக்கணும் இருபது ட்ரேட் அந்த மாதிரி நீங்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வியாபாரம் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு எப்படி வியாபாரம் பண்ணலாம் ஒண்ணு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தாண்டும் போது பையன் செல் பண்ணலாம் இல்ல கீழே இறங்கி வரும்போது சப்போர்ட் கிட்ட வந்து பையன் செல் பண்ணலாம் இது எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒண்ணு பிரேக் அவுட் ட்ரேடு இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ரெண்டு வகையான ட்ரேட் இருக்கு நம்ம இப்போதைக்கு பிரேக் அவுட் ட்ரேட் பத்தி அதிகமா பேசிட்டு இருக்கிறோம் குட் ஈவினிங் செல்வராயன் சார் வெல்கம் ஃபார் த ப்ரோக்ராம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்ல தான் இருக்கிறோம் நீங்க அதை மிஸ் பண்ணல ஓகே சோ இத பிரேக் அவுட் ட்ரேட் னு சொல்றோம் இத ரீட்ரேஸ்மென்ட் ட்ரேட் னு சொல்றோம் ரெண்டுக்குமே நீங்க தயாராகலாம் انا புது انا பிரேக் அவுட் ட்ரேட பத்தி நான் உங்களுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன் அதே சமயம் அனுபவமாக அனுபவமாக நீங்க ரீட்ரேஸ்மென்ட் ட்ரேடையும் பண்ண கத்துக்கணும் ஏனா அது லோ ரிஸ்க் ஏரியாவா இருக்கும் அத டர்ன் பண்ற இடத்து நீங்க கொஞ்சம் ஐடென்டி பண்ண கத்துக்கணும் அடுத்து மூணாவது என்ன சொல்றேன் ஒரு ஜாக் பாட் பை சொல்றேன் இல்லையா இந்த மாதிரி சப்போர்ட் ஓட சிக்கல வந்து யூ டர்ன் அடிக்கும் பொழுது மிக குறுகிய நேரத்தில் மிக பெரிய ஏற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கதா நம்ம பார்க்கறோம் இந்த ஒரு வியாபாரத்தை நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது அதே மாதிரி லாங் சைட்ல போற மாதிரி ஷார்ட் சைட்ல நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம் சப்போர்ட் ஓட சிக்கல வரும்போது இது ஒரு பிரேக் அவுட் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரெசிடென்ஸ் கிட்ட போயிட்டு கீழே நோக்கி வரும்போது அது ஒரு புல் பேக் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரேடையும் நீங்க பண்ண பழக்கம் பண்ணிக்கணும் ரெண்டுக்குமே ஸ்டாப் லாஸ் வந்து எங்க போடணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மேல போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுலயும் அந்த மாதிரி ஒரு மூன்றாவது வகையான ஷார்ட் அதாவது ஒரு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் தாண்டி போயிட்டு கீழே திரும்பும் போது ஒரு வலிமையான இறக்கம் வரலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நம்ம சப்போர்ட்டே ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு பண்ணும் பொழுது இந்த சப்போர்ட் கிட்டவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்டவும் மட்டும் தான் நம்ம வேலை பார்க்கணும் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆக்ஷன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம் நடுவில் இருக்கக்கூடியது வந்து நோ ட்ரேட் ஜோன் நான் ஒரு பிரச்சனை பண்ணியிருக்கேன் அங்க வந்து இன்ட்ரி கொடுக்கறத தவிர்க்க வேண்டும் விதிமுறைகளை மறக்கவே கூடாது சக்திக்கு மீறி பொசிஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு முதல் விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் வாய்ப்பு வரும்போது மட்டுமே ட்ரேடில் ஈடுபடணும் மூணாவது கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் எடுக்க வேண்டும் அடுத்தது பத்தில் மூன்று தவறானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மன பாடம் வேண்டும் இதான் வந்து உங்களுக்காக நான் வகுத்து கொடுத்துருக்கிற ட்ரேடிங்கான விதிமுறை இதை நீங்க தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் இதை இதை வயலேட் பண்ணும்போது நம்ம ட்ரேடிங்ல இருந்து பிழறி தவறு செய்யக்கூடிய முறைகளாக மாறக்கூடுங்கிறத நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும் என்ட்ரிக்காக காத்திருந்து வியாபாரம் பண்ணணும் நிறைய ட்ரேட் பண்றத தவிர்க்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கவுண்டர்ல ஒரு ட்ரேட் இல்லை அதிக ஒரு சேர்ந்து ட்ரேட் பண்ணா போதும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனியில பண்ணா கூட போதும் அப்படின்றதும் பொதுவா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கேப் அப் கேப் டவுன் எப்படி சமாளிக்கணும்னு நம்ம மறக்கவே கூடாது கேப் அப் ஆகும்போது நம்ம முதல் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி கூட வெயிட் பண்ணலாம் அதனுடைய அந்த ஹை லோ சப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு எந்த பக்கம் உடைக்கிறதோ அந்த பக்கம் தொடர்ந்து வியாபாரம் பண்ணலாம் மேல உடைச்ச பையன் செல்லும் கீழே உடைச்சா செல்லும் மை பண்ணலாம் பெரும்பாலும் கேப் அப் போது இறங்குறத சொல்றோம் ஆனா எல்லா சமயம் இல்ல பத்துல ஒரு ஏழு முறை அந்த மாதிரி நடக்கிறதாவும் உங்களுக்கு அனுபவத்துல சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கேப் டவுன் ஆகும் போது ஏறி முடிவது அப்படின்றது கூட ஒரு அனுபவபூர்வமா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இத நம்ம தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போக வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு நம்ம நேர சார்ட் இருக்கிற பேஜுக்கு இப்ப போக போறோம் ரமேஷ் வெல்கம் ஃபார் த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நிஃப்டியை பொறுத்த மட்டில் பட் ஃபார் த லாஸ்ட் டூ டேஸ் ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் தான் இருந்தது பார்த்தோம் தொடர்ந்து அது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஒரு லோவர் டாப் ஒரு லோவர் டாப் எகைன் லோவர் டாப் இந்த மாதிரியான ஒரு லோவர் டாப் லோவர் பாட்டர் ஃபார்மேஷன்ஸ்ல தான் அது இருந்து கொண்டே இருந்தது பார்த்தோம் அதன் பிறகு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்ச காலம் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கவாட்டு நாவல் இருந்தது பார்த்தோம் சைட்வே மூவ்மெண்ட் மேல வந்து பதினோராயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கீழே வந்து
சந்தை மேல் நோக்கி திருப்பியது ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் ஒரு ஐந்திலிருந்து பத்து சதவீதம் லாபம் கூடுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக பார்க்கப்பட்டது அந்த லாபத்தை கணக்கில் கொண்டு அதனுடைய இபிஎஸ் ஏனிப்பர் ஷேர் சொல்லுவோம் அது கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி கூடும்போது அதுக்கான வேல்யூஷனும் கூட ஆரம்பிச்சு அப்ப எல்லா நிறுவனமும் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அது இருக்கிற நிலைமையில இருந்து ஒரு பத்து சதவீத ஏற்றம் என்பது அஹ் வந்து சாதாரணமாக இந்த ஒரு வரி சலுகை மூலமாகவே வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்ததுனால நல்ல பங்குகள் எல்லாமே பத்துல இருந்து பதினைந்து சதவீதம் ஏற்றத்தை இப்போது நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறது அதனால இது ஒரு அப்நார்மல் டே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் போன வியாழக்கிழமை போன வெள்ளிக்கிழமை ஏற்றமும் சரி இன்னையோட ஏற்றமும் அப்படின்றது ஒரு அப்நார்மலான ஒரு நிகழ்வு அப்போ இந்த வரி சலுகையினால் வரக்கூடிய வேல்யூஷன் இந்த வரி சலுகையினால் ஒரு பங்கின் விலையானது எந்த அளவுக்கு அது உயர வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இப்போ உயர்ந்து விட்டதா அப்படின்னு சொன்னா ஏறக்குறைய ஆம் அப்படின்றதா முதலா இருக்கணும் இமீடியட்டா அப்படின்னு பார்க்கும் போது அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிச்சு அந்த வரி மூலம் வரக்கூடிய லாபத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு விலையில் மாற்றத்தை கொடுத்துருச்சு இப்போ இந்த எல்லை அப்படின்றது தக்க வைக்கப்படுமா இல்ல அங்கிருந்து பக்கவாட்டில் நகருமா இல்ல அங்கிருந்து ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வருமா அப்படின்றதும் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அதனால ஒருவேளை அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு அறிவிப்புகளை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் அறிவிப்புகள் சொல்லும் போது இப்போ அக்டோபர் ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு ரிசர்வ் வங்கியினுடைய பணக்கொள்கை மீதான மறு வாய்ப்பு கூட்டம் இருக்கிறது அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து குறைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்க வாய்ப்பையோ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து அரசு வந்து ஒரு லேபர் அண்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம் இதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சந்தை வலு ஏறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இருந்தாலும் இப்ப ஏறந்த ஏற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு இறக்கம் வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனாலும் அந்த இறக்கம் வந்தால் வாங்குவதற்காக அந்நிய நிதி நிறுவனங்கள் தயாராக இருப்பதாக தான் பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல இந்த இந்த ஏற்றத்தை ஒரு டிப்பு வரும்போதெல்லாம் திரும்ப வாங்குவதற்கான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ சந்தை இனி வலிமையாக ஏற வாய்ப்பு இருக்கு என்று நம்பக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா உடனே எல்லாமே இன்னும் தொடர்ந்து ஏறி உடனே பண்டாயிரத்தை தாண்டிடுமா அப்படின்னா இல்ல கொஞ்சம் சிறு சிறு இறக்கங்கள் வந்து தாங்கி பிடிக்கப்பட்டு திரும்ப ஏறி காலாண்டு முடிவுகள் வந்து அதுக்கு பிறகு ஏறி இப்படிதான் அடுத்த அடுத்த ட்ரிகர்ஸ் சொல்லுவோம் செய்திகள் வர வர சந்தை நகர வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி நம்ம இதை எப்படி கையாளலாம் நாளைக்கு எப்படி கையாளலாம் வர வாரம் எப்படி கையாளலாம் பார்க்கலாம் இந்த வரைபடத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லி சார்ட் கூட போட்டு பாக்குறேன் நான் வீக்லி பேசிஸ் இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இங்க இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இறக்கம் தான் இல்லையா இந்த இடத்துல நான் இந்த இந்த ஹைட் லோ ஒரு போர்டு போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு இறக்கம் தான் அதாவது முந்தைய பாட்டத்தை உடைத்து இந்த முந்தைய பாட்டம் அதை உடைத்து இறங்கியது இந்த நீளமான இறக்கம் வந்த பிறகு இதன் பிறகு ஏறக்கூடிய இயக்கத்தெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் பேக் தான் சொல்லுவோம் ஒரு வேலைங்க இடிச்சு கீழே திரும்பினா ஃபுல் பேக் தான் ஆனா அதை தாண்டிய நிலையில் அதாவது இந்த லோல இருந்து இந்த ஹைட் நான் போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ இது எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ஒருவேளை இறக்கங்கள் வந்தால் இந்த பாட்டத்தை இனிமேல் தாண்டுமா அப்படின்னா தாண்டாது அப்படின்னு ஒரு இப்போதைக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா அந்த வேல்யூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அப்படி இருக்குன்ற பட்சத்தில் இந்த பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது வச்சுக்கலாம் இது எவ்வளோ இத நம்ம வந்து பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படியே ஒரு கணக்கு கஹிசியா இருக்கும் அப்ப பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது இந்த ஆயிரம் புள்ளி இந்த ஆயிரம் புள்ளியில ஒரு ஒன் தேர்ட் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் முன்னூத்தி முன்னூத்தி முப்பது புள்ளி இல்லையா அப்ப அறுநூத்தி நாற்பது இருந்து ஒரு முந்நூறு புள்ளி முன்னூத்தி ஐம்பது புள்ளின்னு வரும்போது அது முன்னூத்தி முப்பது இந்த பத்தாயிரம் பதினோராயிரத்தி முந்நூறு இந்த எல்லை தான் இப்போதைக்கு முக்கியமான சப்போர்ட் ஜோன் பதினோராயிரத்தி முந்நூறுன்றதான் சப்போர்ட் ஜோன் அப்ப இங்க இருந்து கீழே இறங்கி வரும் பொழுது இங்க இருந்து அது மேல் நோக்கி திரும்ப வாய்ப்பு வரலாம் இப்ப அறுநூறுல இருக்கு இல்லையா இன்னொரு முந்நூறு புள்ளிகள் இறங்கி அங்கிருந்து ரீபோர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் அத நம்ம ஒரு சாட்டா பார்க்கும் பொழுது இங்க இருந்து இது இவ்வளவு தூரம் இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருந்து அப் ட்ரெண்டு திரும்பிடுச்சுன்னா இந்த பாட்டத்தை விட அடுத்த பாட்டம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஹையர் பாட்டம் ஆகும் இது திசை திரும்புவதற்கு அதாவது ரிவர்சல் நடப்பதற்கான ஒரு அறிகுறி நீண்ட கால அடிப்படையில் இது வந்து வீக்லி சார்ட்ல பேசிட்டு இருக்கிறோம் அதனால ஒரு வியூக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் பத்தாயிரத்தி முந்நூறு அப்படின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு எல்லை டென் ஓகே சோ இதை டெய்லி சார்ட்ல மாத்தினாலும் அதே தான் விளைவுகள் எல்லாம்
நம்ம ஏற்றிக்கு எங்க நல்லதுன்றத பாக்கலாம் அவளு சாட்ல பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய நமக்கு அஹ் இதுல இல்லைன்னா செங்குத்தா ஏறின ஒரு நிலையில தொடர் ஏற்றத்துல இருக்கும் போது இந்த இடத்துல ஏறி இப்ப ஒரு பக்கவாட்டு நகருக்கு மாறி இதுதான் நம்ம இப்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும் ட்ரேடிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதனால இதை நான் பிப்டீன் மினிட்ஸ்க்கே மாத்துறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கிளாரிட்டிக்காக இந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏறின பிறகு இன்னைக்கு அது தக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு ஒரு சப்போர்ட் ஏரியானா இதுதான் சோ பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது இதுதான் அதனுடைய தக்க வைக்கப்பட்ட இடம் இந்த எல்லை அப்படின்றது நாளைக்கு ஒரு வேலை உடைக்கப்பட்டால் அப்படின்னு சொன்னா கடிசமான இறக்கம் வரலாம் அந்த இறக்கம் ஒரு நாளிலோ இல்ல ரெண்டு நாளிலோ எதை நோக்கி போகலாம் நமக்கு இந்த பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது நோக்கி போகலாம் ஐநூத்தி அறுபது நானூத்தி அறுபது முன்னூத்தி இருபது அப்ப இருநூறுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் இருநூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் கூட இதை உடைக்கும் போது இறங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக பார்க்கலாம் இது டெக்னிக்கலா நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கேப் அது க்ளோஸ் பண்றதுக்கும் வரலாம் நம்ம யோசிக்கிறோம் அதனால பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது அப்படின்ற ஒரு எல்லையை மிக முக்கியமான எல்லையா நம்ம பார்க்கிறோம் அதே நேரம் மேல அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கொண்டிருந்த இடம் தொடர்ந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் எங்க தடுக்கப்பட்டது பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது இப்ப பதினாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது கீழே பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட எழுபது புள்ளிகள் இடையே இந்த நகர்வு இருக்கிறது இது ஒரு சைட்வேல எவ்வளவு நேரம் அந்த மாதிரி இருக்கோ குட் ப்ரொஃபஸர் ஃபாலோ பண்றீங்க ஓகே இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டிய பொறுத்த மட்டும் ஒரு க்ளோஸா பார்க்கும் போது அதனுடைய சப்போர்ட் சோன் பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம் மேல ரெசிஸ்டன்ஸா பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது சோ இந்த கேப் அப்படின்றது நமக்கு செவன்டி பாயிண்ட்ஸ் செவன்டி பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நமக்கு ரொம்ப அதிகம் தான் ஸ்டாப் லாஸ் போடுற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஏன்னா நம்ம இத போய் எழுபத்தி அஞ்சு யூனிட்ல பண்ணும் போது ஐம்பதுக்கே மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வருது இல்லையா அப்ப இன்னும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய சேர்க்கும் போது எவ்வளவு வரும் ரமேஷ் சார் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது இல்ல கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தரப்படலாம் அப்படிதான் இருக்குது இப்ப நிலைமை ரைட் குட் ரமேஷ் சார் போட்ட இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இது வந்து ஒரு எல்லையா வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றது பத்தி யோசிக்கலாம் இப்போது என்ட்ரி எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த ரெண்டு எல்லையை மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம் பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதும் மேல பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பதும் அப்படின்ற ரெண்டு எல்லையை நம்ம மனசுல வச்சுக்கலாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் இந்த எல்லையை வச்சு என்ட்ரி கொடுக்கலாம் அப்ப ஸ்டாப் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ரெண்டு எல்லைகள் அப்படின்றது பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதும் பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது ஸ்டாப் லாஸ் அப்புறம் நம்ம ஐம்பது பாயிண்ட் கொண்டு வந்தரலாம் நாற்பது பாயிண்ட் கூட குறைக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஓகே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை ஐநூத்தி அறுபது உடைக்கப்படும் போது வலிமையான இறக்கங்கள் வரலாம் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நீங்க அப்ப ஒரு புட் ஆப்ஷன் கூட எடுத்துப்பாங்க யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க இப்போ எல்லாரும் யோசிப்பாங்க ஏன்னா ஒரு புள்ளிஷா இருக்கிற இடத்துல மாட்டிக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் பயரா தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நடுவில் இந்த இறக்கங்கள் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அவங்க பயிரா இருக்காங்க அவங்க ஓடி கோடி போய் வாங்க மாட்டாங்க தில் வெயிட் எதுக்கு ப்ரைஸ் டு கம் டவுன் அந்த மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் இறங்க விட்டு வாங்குவாங்க இப்போ இறக்கங்கள்லாம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ லாபத்தை குயிக்கா எடுக்கிறது திட்டமிடல் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு எல்லையில நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம வியாபாரத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் லோவர் டைம் ஃப்ரேக்கு மாறி பார்க்கும்போது எனக்கு எதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா அப்படின்னு பாக்குறேன் எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை இதுல இருந்து இன்னும் அந்த இடைவெளியை குறைக்க முடியல நம்ம இந்த இந்த ஏரியாவதான் வச்சு வேலை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இதை நெருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பதை உடைக்கும் போது கூட நம்ம வேலை பார்க்கலாம் ரைட் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் பட் யோசிக்கலாம் இப்ப நான் இன்னும் கொஞ்சம் இதை என்ன நேரோ டவுன் பண்றேன் அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பதா மாத்திரம் சப்போர்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி சப்போர்ட் பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது சோ இப்ப நமக்கு அந்த ரிஸ்க்ன்றது ஐம்பது புள்ளிக்குள்ள வந்தாச்சு ரிஸ்க் ஐம்பது இப்ப எழுபத்தஞ்சு இப்ப அந்த மூவாயிரத்தி எழுநூ
அந்த ரிஸ்க்குள்ள நம்ம அந்த வியாபாரத்தை பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால இதையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு இந்த வாய்ப்பை பத்தி கூட யோசிக்கலாம் ஆஹ் ஒவ்வொரு முறையும் அது உடைக்கும் போது மேல ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் டார்கெட்டா வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டார்கெட் அப்படி நம்ம சொல்றதா இருந்தாக்க இந்த இந்த இடம் இருக்கும் தேர்ட்டி உடைக்கும் போது எயிட்டி இன்னொரு நாற்பது ஐம்பது பாயிண்ட் வரும்போது உஷாராயிடும் கொஞ்சம் புக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதையும் என்ன வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி கிளியரா இருக்கா ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி கிளியர் ஓகே சொல்லுறாங்க சார் எஸ் போட்டிருக்காங்க ஓகே எஸ் 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 குட் குட் டு சி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நம்ம குயிக் அப்போ பேங்க் நிஃப்டிக்கு போகலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம பேங்க் நிஃப்டிக்கு போகிறோம் நிலவரம் ஸோ பேங்க் நிஃப்டியில் ஃபஸ்ட்டு வீக்லி சார்ட்ல இருந்து போகலாம் நம்ம பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிஃப்டியை விட ஒரு பலம் வாய்ந்ததாக இது நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் நிஃப்டியை விட கொஞ்சம் பலமாக திரும்பி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது நிஃப்டியோட பலமாக மேல் நோக்கி திரும்பதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பேங்க் நிஃப்டியில் கான்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான வங்கிகள் பார்க்கும்போது பெரும்பான்மையான தனியார் நிறுவனங்கள் தனியார் வங்கிகள் தான் இந்த கார்பரேட் டேக்ஸ் குறைச்ச அனுகூலம் அப்படின்றது பொதுத்துறை வங்கிகளை விட தனியார் துறை வங்கிகளுக்கு மிக அதிகம் அதனால தான் நீங்க அந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கொட்டாக் பேங்க் அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இண்டஸ்இன் பேங்க் இந்த மாதிரி வங்கிகள் எல்லாமே வந்து மட மட மடன் பத்து சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் பெரிய பெரிய ஏற்றங்களை எல்லாம் கண்டன அதை ஒட்டி பேங்க் நிஃப்டியும் மிக வலிமையாக ஏறிவிட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இது ஒரு மிக பெரிய வலிமையான ஒரு ஏற்றம் இந்த ஏற்றம் கரெக்டா எங்க போயிடுச்சு நிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகி அதனுடைய பாட்டம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் வந்து நிக்கு இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எல்லை இந்த ஏற்றம் அப்படின்றது ஏற்கனவே உச்சத்துக்கு அருகாம இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூறு உச்சம்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி அப்போ இந்த கேப் பாருங்களேன் இனியோட ஹை வந்து முப்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஏற்கனவே ஒரு லைஃப் டைம் ஹை நிறுத்தினா கூட முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்ணூறும் கூட அதை வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் புள்ளிகள் முப்பதாயிரத்தி எழுநூறும் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறு ஆயிரம் புள்ளிகள் தான் கேப்பே இருக்கு இல்லையா இந்த நான் மந்த்லி சாட்டா கூட மாத்தி பார்க்குறேன் எஸ் அதாவது ஆல் டைம் ஹைய நிஃப்டி முதல்ல தொடுமா பேங்க் நிஃப்டி முதல்ல தொடுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் பேங்க் நிஃப்டி தான் முதல்ல தொடும் அப்படின்னு தான் இப்ப இருக்குது நிலைமை இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனும் விழுந்து விழுந்து வாங்குறது எதுன்னா பினான்சியல்ஸ் முக்கியமா தனியார் வங்கிகள்ல பெரிய முதலீடை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தனியார் வங்கிகளுடைய முதலீடு என்பது வரக்கூடிய அடுத்த ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடங்களில் மிக பெரிய அளவில் ஏற்றம் <laughs> ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை இது 
நிஃப்டி விட பேங்க் நிஃப்டி வலிமையா இருக்கு சரி இது எப்படி நம்ம ட்ரேடிங்ல ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி மினிட் சார்ட்டா மாத்திரேன் ஓகே இதுல பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் நிஃப்டி கொஞ்சம் மேல இடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி சைட்ல மூவ் ஆயிடுது இது போய் நெட்டா மேல இடிச்சே நிக்குது ஸ்டில் இட் இஸ் லுக்கிங் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்போ இத வந்து கவனமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா எந்த இடத்துல இறக்குங்கள் வரும்போது டேர்ன் ஆக போதெல்லாம் என்ட்ரி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒன் சைட் ட்ரேட் நோ ஷார்ட் ஒன்லி லாங் இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையோட இறக்கங்களை எல்லாம் நம்ம யோசிக்கவும் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஒரு நகர் உள்ளது இருக்கு சரி நம்ம ட்ரேட் பண்றதுக்காக இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் பிப்டீன் மினிட்ஸ் தான் மாத்திரேன் ஸோ பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல இதனுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டபுள் டாப் அப்படின்னு ராமசேஷன் போட்டிருக்காரு ஆமா பிரபு சார் கரெக்டு இறங்க இறங்க இந்த வங்கி எல்லாம் வாங்க வேண்டியது நம்மளுடைய காலத்தின் கட்டாயம் வாங்கிதான் ஆகணும் ஓகே இப்போ எப்படி இதை அனலைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய இது ஏறி இன்னியோட ஹை கிட்ட ஒட்டி நிக்குது அது இது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கூட நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா நானூறு நானூறு புள்ளி நானூத்தி முப்பது புள்ளி கேப் நம்ம எல்லாம் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டோமே அதனால இதை இன்னும் கொஞ்சம் நான் குறைச்சி பார்க்குறேன் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட் கூட நமக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கல இந்த மாதிரி எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட போறேன் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதனுடைய இந்த நகருக்குள்ள நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எங்க போயிட்டு இதை கைய வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் பாக்குறேன் அப்கோர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் முப்பதாயிரத்தி நானூத்தி முப்பது இப்ப நானூத்தி முப்பது எழுநூத்தி முப்பது அப்படி பார்த்தா கூட முந்நூறு புள்ளி இல்லையா எண்ணூறு அறுநூறு எழுநூறு ஓகே ஓகே ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய ஒரு கவுண்டர் அப்ப இருக்குது அதே கடைசி ஒன் ஹவர்ல வேற ஏறி ஏறி நின்றுடுச்சு அது ஒரு நமக்கு அந்த ஸ்டாப் லாஸோ இல்ல என்ட்ரிக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் வர்க்கப்ப பெருசு பண்ணிடுச்சு அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இதை யோசிக்கலாம் நான் என்ன பண்றேன் இப்போ இருக்கிற இந்த எல்லைய இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பாருங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி கீழே ஃபோர் தேர்ட்டி மேல சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி இந்த இலையை நம்ம எடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு யோசனை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி லுக்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி கீழே நான் வேணா இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் ஓகே ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி இரநூறு பாயிண்ட் நம்ம நூறு பாயிண்ட் நூத்தம்பது பாயிண்ட் எல்லாம் போயிடுச்சு இன்னைக்கு தேதிக்கு பேங்க் நிஃப்டி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இரநூறு பாயிண்ட் கிட்ட நம்ம எடுக்க வேண்டியது அது குறிப்பா இந்த ஒரு சைடு மூமெண்ட்ல அதனால நான் இரநூறு பாயிண்ட் ரிஸ்க் எடுக்கணும் இரநூறு பாயிண்ட் எடுக்கணும் எவ்வளவு ரமேஷ் சார் நாலாயிரம் ரூபாய் நம்ம வலிமையாக இருக்கு 
கூட யோசிக்கலாம் ஆனா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஓகே இது வீக்லி சார்ட்ல போட்டிருக்கேன் டெய்லி சார்ட்ல பார்த்தாலும் அந்த பேஸ் கிட்ட தான் அது வந்து வந்து கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சுன்னு நம்ம பார்க்கறோம் பேஸ் எவ்வளவு ஆயிரம் இன்னைக்கு லோ எவ்வளவு தொட்டது ஆயிரத்தி பதினாறு ஓகே இன்னும் பத்து பாஞ்சு பாயிண்ட் தான் அந்த பாயிண்ட் டிப்பு கிடைச்சதுனா கொஞ்சம் வாங்கி வைக்கலாம் இதை வந்து நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்றதுக்காக நான் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் மாத்திரேன் இவ்வளவு தூரம் இறங்கினது பிறகு அது வந்து அஹ் ஏதாவது ஒரு பேஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணுமா ஆயிரத்துல பண்ணும் பட் இப்ப இருக்கிறது வந்து எப்படி பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு மூமெண்ட்ன்றது ஒரு நேர மூமெண்ட் தான் காலையில கேப் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நகரது போறோம் இன்னைக்கு ஒரு குறுகிய எல்லைகளுக்குள்ளே நகர்ந்தது பாத்திரம் ஓகே சோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அப்படின்றதும் கீழே ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பனிரெண்டு புள்ளிகள் அப்படின்றது ரிஸ்க் எடுக்கலாம் தான் நான் இதை இன்னும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண விரும்பல இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழும் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதும் நல்ல புள்ளிகள் தான் நம்ம கவனமா இதுல ட்ரேட்ல ஈடுபடணும் ஒன் ஜீரோ டூ செவன் ஒன் ஜீரோ த்ரீ நைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்சிஎல் டெக் ஃபியூச்சர்ஸ் சப்போர்ட் ஒன் ஜீரோ டூ செவன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ நைன் ஆனா ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஃப் இட் கம்ஸ் டு டிப்ஸ் டூ தௌசண்ட் பை அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் தேர்ட் மூணுல ஒரு பங்கு கூட நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் இறங்கினாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு யோசனை பண்ணலாம் ஃபியூச்சர்ஸ்ல நம்ம இன்னொரு கவுண்டரும் பாக்குறோம் இண்டஸ்டன் பேங்க் நம்ம சிஎல்பி ல ஆட் பண்ணிருக்கிறோம் சிஎல்பி ல ஆட் பண்ணதுனால நம்ம இண்டஸ்டன் பேங்க் எடுத்துக்கலாம் ஃபியூச்சர்ஸ் இண்டஸ்டன் பேங்க் Futures Investment Bank அதாவது எப்படி ஒரு பேங்க் நிப்டி பெரிய அளவில் எரிச்சோ அதுக்கு இணையாக ஏறினது ஒண்ணு ஆனா இண்டஸ்டன் பேங்க் கொஞ்சம் நஷ்டத்தில் கடைசியில இயங்கி இருந்தது பார்த்தோம் அதனால நிறைய ஷார்ட் அதுல இருந்தது அந்த ஷார்ட் கவரிங்கே இத பெருமளவு மேல ஏத்துனதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் இருக்கா இத போன வகுப்புல அதுக்கு முந்தின வகுப்புல தான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதாவது ஒரு பெட் ஃபார்மேஷன் இங்க இருந்து அதனுடைய இடைவெளி இந்த இடைவெளி அப்படின்றது குறுகி 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 வந்து இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த ஜோன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது வந்து இந்த இறக்கம்ன்றது ஏற்றத்துக்கான ஒரு இருக்கு எப்ப வெளிப்படுதோ மிக வலிமையான ஏற்றங்கள் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆகி இறங்கிடுச்சு பட் இப்போ அது இன்னும் தொடர்ந்து இறங்கிட்டே இருக்கு பட் இந்த பாட்டம் சோன் இன்னும் அது நல்லா இன்டாக்டா இருந்ததுனா இருந்ததுனால அதோட ஏற்றம் மிக வலிமையானதாக இருக்கும்போது மாறி இதெல்லாம் தான் ஷார்ட் இதெல்லாம் ஹெவி ஷார்ட் உள்ள வந்துச்சு பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் ஷார்ட்ல இருந்தாங்க அந்த ஹெவி ஷார்ட் கவர் பண்ண உடனே இதனுடைய ஏற்றம் மிக பலமானதாக மாறிவிட்டது ஆயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபது நானூத்தி முப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீத ஏற்றம்ன்றது அன்னைக்கும் அடுத்தது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த ஷார்ட் கவரோட கண்டினியூஷன் தான் மிகப்பெரிய அளவில் நடந்திருக்கு ஆனா இது மேல உச்சத்துல நிக்காம கொஞ்சம் இறங்கி நின்று பாரு இந்த ஷெடோ தி ஷெடோ அப்படின்ற கதை என்ன சொல்லுது இன்னும் ஒரு நப்பாஸ் இருக்கு ஷார்ட் அடிக்கிறவங்களுக்கு ஒருவேளை இதுதான் வீக் பிளேயர் எப்பவுமே ஒரு சிங்கம் வேட்டையாடுதுல புலி வேட்டையாடுதுன்னா அந்த மான் கூட்டத்திலேயோ இல்ல எருதுகள் கூட்டத்திலேயோ போட்டு எது கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கோ அதான் அடிச்சு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி என்ன நினைக்கிறாங்க பிஎஸ் பேங்க்ல பிரைவேட் பேங்க் எல்லாம் பெனிஃபிட்டட் தான் ஆனா இண்டஸ்ட் பேங்க் அதுல கொஞ்சம் வீக்கா இருக்க மாதிரி இருக்கேன் அதை அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுல கைய வைக்கிறாங்க இப்பவும் கைய வைக்கிறாங்க பாக்கலாம் இத நான் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட் ஷார்ட்டுக்கு மாறுறேன் எப்படி அங்க நிகழ்வு இருக்கிறத பாக்கலாம் ஓகே பேங்க் நிப்டில பார்த்தோம் முடியும் போது மேல இதை ஒட்டி ஏறி முடிஞ்சது ஆனா நம்ம இண்டஸ்ட் பேங்க் வந்து அந்த உச்சத்துக்கு அருகாமல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நாளோட ஓப்பனிங் அந்த ஹைக் நடுவுல முடிஞ்சிருக்கு இத நான் பிப்டீன் மினிட் சார்ட்டாக மாத்திரேன் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதனுடைய நியரஸ்ட் சப்போர்ட் ரிசர்ச் லெவல்ஸ் ஓகே ஸோ இதனுடைய இன்னைக்கு கேப் அப் பாயிண்ட் ஏறி அதன் பிறகு இறங்கி தொடர்ந்து ஏறும் போது இந்த பாட்டம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் சொன்னா இருக்கணும் ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன்ன்றது முக்கியமான சப்போர்ட் சொன்னா இருக்கணும் ஆனா நமக்கு அவ்வளவு கேப் கொடுத்து நம்ம வியாபாரம் பண்ண முடியாது 
அது உடைக்கப்பட்டால் இங்க டபுள் டாப் ஆயிடும் அது உடைக்கப்பட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இங்க இந்த ஏரியா வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் எப்படி எடுத்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு டபுள் டாப்பா கூட மாறிடலாம் லேடம் அண்ட் நீர் மாதிரி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்படி ஆயிடலாம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டூ இந்த எல்லையை எல்லாரும் கவனமா பார்க்கணும் ரிலையன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா ரிலையன்ஸ் கீழே இறங்கினா நிப்டி இறங்குமே அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோஸ் பேங்க் நிப்டியினுடைய சப்போர்ட் வந்து ஒன் தேர்ட் கொடுக்குது அது தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்றது பேங்க் நிப்டி ஏறும்போது நிப்டி ஏறும் ஆனா இந்த மாதிரி ஹெவி வெயிட்ஸ் இறங்கினா நிப்டி கொஞ்சம் தள்ளாடும் ரிலையன்ஸ் இறங்கினா இன்போசிஸ் இறங்கினா டிசிஎஸ் இறங்கினா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி விடும் அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நிப்டியை ஹேண்டில் பண்ணும்போது இது இறங்குச்சுன்னா நிப்டியில ஒரு கண்ணு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டூ உடைச்சா நம்ம இதுல செல்லரா மாற போகிறோம் இதனுடைய பாட்டம் நாளைக்கு ட்ரேட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும் இன்னும் கொஞ்சம் பைன் டியூன் பண்ண போறோம் இதை ஒன் டூ த்ரீ டூ அப்படின்றது கூட இது கொஞ்சம் பைன் டியூன் பண்ண போறோம் நான் இதை வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாவே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதே ஒன் டூ த்ரீ டூ தான் ஒரு ரெண்டு ரூபா நம்ம அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இதனுடைய டேவோட ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இடத்துல தொடர்ந்து இது ஒவ்வொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்டட் மேக்கிங் லோவர் டாப் பிரேக் அவுட் ஒன்று நடக்கணும் இதுல ஸோ பிரேக் அவுட் எங்க நடந்தால் இதுக்கு ஒரு சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் உடைக்கப்பட்டால் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடைக்கால நம்ம ட்ரேடருக்கு வேண்டிய அளவு பணம் கிடைக்கும் ஸோ பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு பாயிண்ட்ன்றது இதுல கிடைக்கும் அதனால இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஒன் டூ த்ரீ டூன்றது ரொம்ப முக்கியமான இல்லை அதே கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்காக கேஷ் ரிலையன்ஸ் எடுக்கிறோம் சப்போர்ட் ஒன் டூ த்ரீ டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்ப நம்ம எடுக்கிற ரிஸ்க் எவ்வளோ ரிஸ்க் பர் ஷேர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கனாக்கா பதிமூன்று ரூபா இப்போ பதிமூன்று ரூபா ரிஸ்க் எடுக்கிறதா இருந்தா கவனமா இருக்கணும் நீங்க எவ்வளவு ரூபாய் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து சப்போஸ் நான் ஆயிரம் ரூபாய் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் என்னோட ரிஸ்க் அமௌண்ட் ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரம் டிவைடட் பை பதிமூணு இது எத்தனை ஷேர் வருதோ அத்தனை ஷேர் தான் வாங்க வேண்டும் ரைட்டா எழுபது ஷேர் எண்பது ஷேர் வந்துச்சுன்னா அதோட நிப்பாட்டிக்கும் ஒரு <laughs> நம்ம இப்ப படிக்கிற வகுப்புன்றது இந்த மாதிரி டிசிப்ளின் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆக்சிஸ் பேங்க் நம்ம எடுக்கிறோம் ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படின்றத எடுக்கலாம் ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து நான் இதை டெய்லி சார்ட்டா மாத்தி காட்டுறேன் உங்களுக்கு முதல்ல இந்த டெய்லி சார்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட்ல இருந்து அது வந்திருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டாப் அதை விட அடுத்தது ஒரு லோவர் டாப் ஃபார்மேஷன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டத்தை பிரேக் பண்ணுச்சு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இந்த பாட்டம் இந்த பாட்டம் பிரேக் பண்ண உடனேவே அது வந்து உஷார நம்ம வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் தயாராயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் லோவர் டாப் லோவர் டாப் லோவர் டாப் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வந்தது இன்னும் வீக்னஸ் தான் இன்னும் சொல்ல போனா போன வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு இது பாருங்க இது வந்து திங்கள் அன்னைக்கு அப்படி சாரி செவ்வாய் அன்னைக்கு ஒரு லாங் கேண்டல் பியர் கேண்டல் அடுத்தது குட்டி கேண்டல் அடுத்த ஒரு கேண்டல் வந்துடுச்சு இது மட்டும் கீழே இறங்கிருந்ததுன்னா ஆஹ் ஆக்சிஸ் பேங்க் இன்னும் பெரிய இறக்கத்துக்கு தன்னை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு பெரிய இறக்கம்னா மிக பெரிய இறக்கத்துக்கு போயிருக்கு ஆனால் அன்னைக்கு அது நிதி அமைச்சருடைய அனுபவத்தில் காப்பாத்திடுச்சு அன்னைக்கு லோ கூட பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கு முந்தின லோ எவ்வளவு சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ அது மாத
ரிவர்ஸ் ஆன இந்த நிலையில் நம்ம எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் நான் இதை சிக்ஸ் மினிட் சாட்டா மாத்திரேன் ஓகே இது பாருங்க இண்டஸ்ட் பேங்க் எப்படி கீழே இறங்கி முடிஞ்சது இது ஆக்சிஸ் பேங்க் எப்படி மேல நிக்குது பாருங்க there is a, a strong momentum in the so axis bank become a very strong buy strong momentum so uh, i think uh, this is making a big breakthrough for the banks here every nam yosikla trade padradhu yosikla 717 abindradhu or nalla support ah irukku mele 725 la adu irukku okay Uh, I think it's waiting for a next breakout. If you are in the next breakout, you can go to the next breakout. If you are in the next breakout, you can go to the next breakout. If you are in the next breakout, don't worry. Uh, you are in the next breakout. Of course, it's a bullish counter. No doubt. But, uh, uh, if you are in the next breakout, we can sell in the intraday. If you are in the next breakout, you can choose the next breakout. 717.5. ஒரு <laughs>
இன்னைக்கு அதனுடைய லெவல் நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறோம் த்ரீ நாட் நைனா த்ரீ பிப்டினா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆறு ரூபா ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் பட் பரவாயில்ல பன்னெண்டு ரூபா பதிமூணு ரூபா மூமெண்ட் அப்ப இருக்கிறதுனால நம்ம ஆறு ரூபா ரிஸ்க் எடுக்கிறது தப்பு இல்லை ஸோ த்ரீ நாட் நைன் ஹாஃப் த்ரீ பிப்டீன் ஹாஃப் கேஷ் எஸ்பிஐ சப்போர்ட் த்ரீ நாட் நைன் ஹாஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஹாஃப் அப்ப நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கும்போது ரிஸ்க் பெர் ஷேர் போறோம் <laughs> இந்தியா சிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அப்கோர்ஸ் அது நம்ம மார்க்கெட் கீழே இறங்குற அந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட இங்க பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கோயிங் அப் நம்ம நிப்டி எல்லாம் கீழ் நோக்கி இறங்கிட்டு இருக்கிறப்போ இந்தியா சிமெண்ட் வாஸ் கோயிங் அப் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் முடிஞ்சு திரும்ப ஏற ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துல நம்ம பரிட்சியமான என்னது உங்களுக்கும் பரிட்சியமான ஒரு விஷயம் இங்க தென்படலாம் போகும் <laughs> maybe you know 7 to 8 percent kuda movement irukalam irundhalum nama intraday ku idu eppadi handle pandradhu nu paakkalam so the 15 chart ah maathren okay so intraday ku romba careful ah handle pannanum idha investment ku it is good ini potha varaikkum adudaiya movement avlo seri illa i mean trade kaana or movement ah idha na paakka mudiyala but um, ஏத்துக்க முடியல கடைசியில இங்க நின்றுட்டு மூணு இருபத்தி அஞ்சு பதினஞ்சுக்கு இங்க இருந்துட்டு மூன்றரை மணிக்கு டப் பண்ணுங்க கீழே விட்ட மாதிரி இருக்கு ஓகே எனி ஹாவ் நான் வந்து இத லாஸ்ட் கேண்டலுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவத்தை குறைச்சி மத்த கேண்டலோட மூமெண்ட் நான் கணக்குல எடுக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு எல்லையும் அதுக்கு முடிஞ்சிருக்கிறதுக்கு மேல நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் so i go for 88 and 89 half so the like cash india cement support 88 resistance 89 half so inga risk nu paakumbodhu nam edukka vendiya risk 1 rupees 50 paisa per share இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காகவும் கடைசியா நம்ம பாக்குறது வந்து குஜராத் கேஸ் கடைசியா பாக்க இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் குஜராத் கேஸ் கேஸ் குஜராத் கேஸ் வந்து இதுல நிறைய விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியது முதல் விஷயம் மார்க்கெட் வந்து இட் வாஸ் மேக்கிங் ஏ நியூ லோ இந்த இடத்துல எல்லாம் இறங்கி இருக்கப்போ 
இதனுடைய லாஸ்ட் பாட்டம் பாருங்க இதுக்கப்புறம் பார்க்கும் போது அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஹையர் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகி அந்த பாட்டத்தை தக்க வச்சு மேல ஒப்பிட்டீங்க அப்போ தர் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் இன் தி ஸ்டாக் குஜராத் கேஸ் அப்படின்றது மார்க்கெட்டை ஒட்டி இறங்கவில்லை மாறாக ஹோல்டிங் டைட் போன வியாழக்கிழமை மார்க்கெட் பெரிய அளவுல இறங்கு லோ இந்த இந்த பட கடைசி லோ உடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அது மேலே இல்லைன்னு அதை பாக்குறோம் ஸோ இது வந்து அந்த ஒரு சர்க்கிள் வந்து மீண்டிடுச்சு ஒரு வலிமையாயிடுச்சு இதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போதைக்கு ஒரு டபுள் பாட்டமா கூட இதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை எனக்குறைய இங்க இருந்து நம்ம இதை பார்க்கும்போது பெரிய வீக்னஸ்ல இருந்து கீழே போறதுக்கு பதிலா அதுவே தனக்கு இப்போ சாதகமான ஒரு நிலையை நோக்கி அது திரும்பிடுச்சோ அப்படின்னு கூட தோணுது இது வந்து ஒரு ஒரு டபுள் பாட்டம் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகி நிற்கிது இந்த உடைச்சு பிரேக் அவுட் ஆகி நிற்கிது அப்போ இந்த நூத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து நூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஒரு இங்கிருந்து ஒரு இருபது ரூபா மூமெண்ட் அப்படின்றது கூட இருக்கலாம் போல இரநூறு ரூபாய்னு நோக்கி கூட இது நகரலாம் இரநூறு இல்லைனா கூட ஒரு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்ச் போனா கூட இட் இஸ் வெரி குட் ஆனா நம்ம இன்ட்ராடேக்கு தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் அதை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் பட் இன்ட்ராடேக்கு நம்ம எப்படி லெவல்ஸ் எடுக்கலாம்ன்றது யோசிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கேப் அப்ல போயிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இங்க ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் மேல ஏறும்போது ஏறி எனக்கு இங்க இடத்துல அது தாண்ட முடியாம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று அது ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை ஆனா அந்த கேப்ன்றது நமக்கு ஒன் செவன்டி நைன் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு ரொம்ப பெரிய கேப் இல்லையா நம்ம இவ்வளவு கேப் வச்சு ட்ரேட் பண்றது யோசிக்கிறோம் ஆனா இது எதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம்னா இந்த மேல ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் செவன் ஒன் எயிட்டி த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு எல்லை உடைக்கும் போது நம்ம பயராக மாறலாம் கீழே ஒன் செவன்டி நைன் எயிட்டி வேணா அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எயிட்டிக்கு மாத்திக்கலாம் எயிட்டி அண்ட் எயிட்டி த்ரீ தேர்ட்டி அது வந்து ஒரு சிறப்பான எல்லையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கேஷ் சப்போர்ட் ஒன் எயிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ தேர்ட்டி இந்த இடத்துல நம்ம எடுக்கிற ரிஸ்க் எவ்வளோ மூன்று ரூபா முப்பது பைசா மூன்று ரூபா முப்பது பைசா பெர் ஷேர் ஓகே ஸோ குஜராத் கேஸ் ஒன் எயிட்டி அண்ட் ஒன் எயிட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஓகே ஸோ என்ன கொஷின்ஸ் இந்த பயிலை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுருவோம் இப்போ any questions any questions arupra sir any questions bala sir any question gani sir prabhu sir ansam sir rajesh mani sir any questions ramasheshan sir any questions negative downtrend is over tarpodik vidai aam large cap mood mid cap small cap will move ராஜேஷ்ங்கள் முதல் சில வாரங்கள் வச்சு விற்கிறது ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடு சொல்லுவோம் இல்லையா மார்க்கெட் இறங்கி இப்படி ஏறும்போது அதை ஒரு ஸ்விங்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு ஸ்விங் லோல வாங்கி ஒரு ஸ்விங் ஹையில வித்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திரும்பி இறங்கும் போது இறக்க முடிஞ்சு திரும்பினா வாங்கிக்கிறது அது கொஞ்சம் மேல போச்சுன்னா விற்கிறது அதான் என்ன சொல்றோம் ஸ்விங் ட்ரேடு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்ப நம்ம பார்த்தோமே இந்தியா சிமெண்ட் ராஜேஷ் ராஜேஷ் சார் பார்த்தால ஒரு கப்பன் ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகி அதை பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுல வந்து ரொம்ப வலிமையான ஒரு ஸ்விங் இருக்கு நமக்கு அந்த கப்பன் ஹேண்டில் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நான் இப்ப சொன்ன பாருங்க குஜ்ஜு கேஸ் ரெண்டாவது இது கூட பாருங்க குஜ்ஜு கேஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொன்ன பாருங்க இதுல இருந்து இது மேல போகும்போது ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் ஏற வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதுவும் அந்த மாதிரி ஒரு சுங்கிக்கு ஒரு ஏற்ற பங்காவும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபாலோ பண்றீங்களா
हाँ करेक्ट 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 सर गणेश सर करेक्ट करेक्ट ओके गुड पढ़ला पढ़ला प्रभु सर पढ़ला 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 बट मार्केट और ओवर ट्रेंड एवरी टाइम नहीं पाते हैं ना मार्केट ट्रेंड ओवर आल आप आर दे फिफ्टी टू वीक एंड बोले यू कैन बी डेफिनेटली बायर एट ऑपोजिट है ना गवर्नमेंट ओके वाह ट्रेंड मेन ट्रेंड है वैसे ही आधा हैंडल पढ़ने का बजाज फाइनेंस इज गोइंग टू बी ए मल्टी पेगर एगेन एल्ला फॉलिंग वांग हो ओके एल्ला यार कत लिंग वांग हो कुछ मज़े में वांग हो चिटे वांग है बट तो मिस है इस पपोई वांग कर दिला यार कत लगा वांग ना बिन्नो एगेन ओके ओके इको देखी सेक्टर डाउन अपडेट the best now at the banking ama 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 velumbodala vaanganum right now yerumboda vaangradha pathi yosikkaram illaya company choose panikkanum yerumbodala konjam vaangradha pathi yosikkaram correct ah adha vandu investment kaana right approach correct ah ama ama avangala the impact romba kammi adanalae adu correct ah adu institutions adhula irukkadha vittittu இப்போ F I D A S L I T ये करेक्ट 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 प्रोफेसर करेक्ट प्रोफेसर ओके देन इन द बार हम उनके ऊपर व्यतीत कर्म आना आमिया उनके मार्ग में द वार्ता कर इन्हें मार्ग तो वार्ता संदिग्ध लाम नंद्री वनकम